Olá, querido! É, vocês lembram que na aula passada, né, nós terminamos aqui o nosso capítulo falando sobre indicadores socioeconômicos, ou seja, aqueles, aqueles dados né, que vão indicar é, a situação social e econômica de um país, de uma região, até mesmo de um bairro. Então, é, hoje nós vamos fazer o um exercício sistematizar da página 71. Por favor, acompanhe aí, pega o caderninho que a gente coloca junto, certo? E na primeira questão, vai ser perguntando assim. Elabore no caderno um quadro e preencha com a definição detalhada dos indicadores do IDH. O que é o IDH? Nós lembramos que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É, como assim a definição detalhada dos indicadores? É, na, no item A, da pedida de educação, quais são os critérios que a gente usa para falar sobre a educação de um lugar, de um país, né? É, aqui a gente vai falar na educação a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula. Vocês lembram que a taxa de alfabetização vai dizer respeito a pessoas com mais de 15 anos que têm capacidade de ler e escrever um bilhete simples, né? De ler e interpretar. É, aqui na educação, a gente vai falar também da taxa de matrícula, que é o, a quantidade de pessoas que estão efetivamente indo à escola. Nós conhecemos também programas do governo, né, do governo estatado, que vão aí, pra, incentivar a ida, a ida das crianças à escola, a ida dos jovens à escola, através de políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família, Bolsa Escola. É, então, no item A, seria isso. É, na educação, a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula, certo? No item B, saúde, a gente vai falar aqui de esperança de vida ao nascer, e expectativa de vida, é, esperança de vida ao nascer. É, vocês lembram que eu falei é, sobre crianças que não chegavam a, até depois de um ano de idade, né? Então, vai ser isso aí, a esperança de vida ao nascer. E a expectativa de vida, ou esperança de vida, é quantos anos, uma, em média, uma pessoa que está inserida naquele contexto de lugar, né? Naquele contexto socioeconômico, pode esperar viver. E isso vai ter muita relação com o acesso à saúde, à educação também. É, eu estou batendo nessa tecla, mas esses índices de DH são importantíssimos para a gente analisar o que nós estamos vivendo hoje, porque os lugares com o um menor IDH, né, ou seja, o menor índice de desenvolvimento humano, então, estão sendo os mais atingidos pela mortalidade do coronavírus. Então, aí a gente vê como a educação, saúde e acesso à política de distribuição de renda, ao emprego, né? a dinheiro, de fato, é importante para que as pessoas possam se proteger desse tipo de situação. É uma pandemia mundial, como nós nunca vimos, ela está expondo aí as feridas sociais mais profundas, que nós tínhamos conhecimento, mas está colocando à prova, né? está provando aí que é, quão importante é para uma nação investir em educação, investir em saúde, para que ela possa sair aí com mais é, facilidade, né, com menos danos de uma situação como essa que nós estamos vivendo. É, depois aqui de correr esses exercícios, eu vou falar com vocês sobre os IDH da cidade de Fortaleza. E a gente vai relacionar com alguns dados em relação ao coronavírus, né, que a gente está acompanhando aí nos jornais. Mas voltando para a questão 1, o item B, é, saúde, os indicadores aí vão ser a esperança de vida ao nascer e a expectativa de vida. No item C, a gente vai falar de renda. É, quais são os, os indicadores de DH para renda? É a renda nacional bruta, ou seja, toda a renda de um país né, nacional e a renda per capita, ou seja, per capita, por cabeça, por pessoa. A renda por pessoa. Nós sabemos que, de novo, é importante sim ter essa média, é, mas a renda per capita é a renda de um país todo, distribuída pelo número de pessoas que o habitam. Ou seja, não pegar a renda do, da renda nacional bruta e dividir igualmente né, para todos os brasileiros. A gente sabe que na prática isso não é assim. São pessoas muito, muito ricas, pessoas muito, muito pobres. Mas a renda per capita vai ser a esse indicador. E, é, de novo, importante lembrar das políticas de distribuição de renda, né, da concentração de renda que o sistema capitalista propicia a nível é, municipal, a nível nacional, estadual, a nível nacional e a nível mundial. É, na, 
segunda questão. Vai falar assim, é, observe a tabela a seguir e compare os dados dos países. Então, aqui a gente vai ter uma tabelinha cujo título é Indicadores Sociais em Diferentes Países. A gente vai ter aqui o país, no Canadá, a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais em idade e em porcentagem no ano de 2015. Na terceira coluna, a gente vai ter esperança de vida ao nascer em anos 2015. E depois a gente vai ter o PIB, que é o PIB per capita em dólares. Então, é, no Canadá, a gente vê que, que analisando né, todos esses dados, a gente vê que o Canadá é um que tem o um IDH maior de todos os países aí que são listados, o Canadá, Bolívia, Moçambique e Filipinas. Então, é, e também todos os indicadores que vão estar na tabela vão estar relacionados com, com o IDH final dos países. Então, olha o que, é que a tabela fez, ela colocou somente a taxa de alfabetização, de esperança de vida e a renda per capita. Né? O PIB que tem aí é o produto interno bruto. É, são os mesmos indicadores que a gente viu na primeira questão, mas aqui vão ser fundados, no geral. Então, o, é, não há dados, ou seja, no Canadá não há pessoas que não são alfabetizadas, pessoas com mais de 15 anos que não são alfabetizadas. Na Bolívia, 95,1% das pessoas são alfabetizadas. Em Moçambique, apenas 58,8% das pessoas são alfabetizadas. E nas Filipinas, 96,6% das pessoas são alfabetizadas. Aqui, na esperança de vida ao nascer, a gente vê que a maior é a do Canadá, e se indica um sistema de saúde que é eficaz, né? é, um acesso à alimentação de qualidade, é, um acesso à educação também, porque a educação é importante aqui nessa questão de esperança de vida ao nascer. Né? Porque quando essa pessoa é bem educada, se ela tem acesso à informação, ela vai, de novo, trazendo aqui o contexto de pandemia, ela vai saber as formas corretas de utilizar uma máscara, vai saber um pouco de microbiologia aí para entender como o vírus se espalha, como acontece o contágio, né? Isso você aprende na escola e muitas, muitas vezes, ou na internet, se você tiver acesso à internet de qualidade. Então, você percebe que é, é muito importante esse tipo de informação é, de forma igual em toda a sociedade, né? Porque se uma pessoa não se protege, ela coloca em risco não somente ela, e as pessoas que estão ao redor dela, mas toda a sociedade, porque uma pessoa que está ali se contagiando, e ela é um vetor que vai contaminar muitas, muitas, muitas pessoas e assim por diante, né? Então, é, a gente vê o PIB, é, o PIB per capita também, o maior do Canadá, então a gente tira ali que o maior, é, aqui embaixo tem então, assim, entre os pais da tabela, pais provavelmente apresentam maior e menor IDH, justifique sua resposta. O maior é o de Canadá e o menor a gente vai falar de Moçambique, né? A gente vê aqui uma taxa de alfabetização pequena, é, também uma esperança de vida é, menor em relação aos outros países da tabela e o PIB também. Então, tudo, tudo isso aí vai formar o IDH. O maior é o Canadá e o menor é o de Moçambique, certo? É, para fechar a nossa aulinha, eu queria mostrar para vocês alguns dados aqui do IBGE, para a gente ter uma noção melhor do que é isso, porque existe o IDH por país, mas também existe um IDH na, é, a nível nacional, né? Alguns estados têm um IDH maior que os outros, e também a nível municipal, que eu estava falando para vocês. Vou mostrar aqui, pra, aqui o site do IBGE e o site da Prefeitura de Fortaleza, para a gente analisar mais ou menos os dados é, de IDH a um nível mais, mais menorzinho, né? a uma escala menor. É, deixa eu colocar aqui. Esse é o site do IBGE. É bem interessante que vocês acessem. É, fica como atividade de hoje, tá? Para vocês verem aqui, eu estou mostrando do Ceará. Mas eu quero que vocês analisem é, o do país. Aqui eu vou mostrar do Ceará e o de Fortaleza, certo? Aqui, ó. A gente tem Fortaleza aqui com IDH é, de 0,754. Vocês lembram que quanto mais próximo de 1 melhor o IDH, e quanto mais próximo de zero, pior é o IDH, no índice de desenvolvimento humano. Aqui vocês veem esse gradiente, dá para ter uma noção de que o, país, o Estado não é igual, o IDH do Estado não é homogêneo, né? Aqui a gente tem algumas, essas partes azulzinhas, né, mais claras, 
Elas vão ser um IDH de até 0,599. Essas partes azuis aqui mais escurinhas vão ser de 0 até, até 0,71, depois de 0 até 0,633 e esses azuis mais escuros no qual a paleta está inserido e é mais que 0,633, certo? É, e aqui os dados mais detalhados da prefeitura de Fortaleza. Aqui foi feito com dados do censo de 2010, certo? É, a gente tem os 10, os 10 maiores IDHs por bairro da cidade de Fortaleza. A gente tem aqui Meireles, Aviota, Juninho de Torres, Mucuripe, Guararapes, Cocó, Praja da Tênis, Ajota, Fátima e Joaquim Távora. São bairros que nós conhecemos como da área nobre, né? São os bairros que têm o é, um maior índice de contágio do coronavírus, a gente sabe que o coronavírus chegou ali através de, de viagens internacionais no nosso país, né? ou seja, os primeiros infectados foram pessoas que tiveram acesso, que tem uma renda mais alta, que tem acesso a viagens internacionais, e esses bairros aqui são os mais infectados, entre aspas, por quê? Porque eles têm acesso a teste, a gente sabe que não existe testagem do coronavírus para todo mundo, né? que o teste é caro, particular, e as pessoas não têm condições de pagar, então... É, comprovados, aqui tem o maior número de casos, mas aqui tem o maior número de mortes confirmadas, né? Desses bairros que tem o menor IDH. E olha a diferença, o IDH do Meireles, que é o IDH mais alto de Fortaleza, é, é 0,953, é maior que o IDH do Estado. E aqui, é, nos, bem, nos bairros com menor IDH, a gente tem o IDH de 0,9. 119, ou seja, muito baixo, muito, muito baixo. E aqui a gente vai ter a maior índice de mortes pelo coronavírus, né? Porque é, para se proteger você tem que ter acesso à a, a a informação primeiro, depois você tem que ter acesso a um sistema de saúde que seja capaz de tratar com eficácia e que seja capaz de dar remédio, que seja capaz de testar para saber se é coronavírus ou não. Então, todas essas coisas que a gente precisa analisar, Batem diretamente com a nossa realidade, né? É, de novo, o exercício de hoje vai ser vocês acessarem o site do IBGE, que é esse aqui, ibge.gov.br, e analisar o IDH, a diferença de região para região do nosso país, né? De IDH de uma região para outra, do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, para o Norte, para a gente entender melhor também o momento que nós estamos passando. Certo? Um beijo, até semana que vem.